ফেনিগার্স ক্যারেট কলেজের কোশ্চেনটা সলভ করি গ নম্বরে দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান বিন্দুতে ডাইভারজেন্স নির্ণয় করো এ একটা ভেক্টর দেওয়া আছে ভেক্টরের ডাইভারজেন্স নির্ণয় করার ফর্মুলা আমরা জানি যে নাবলা বা ভেক্টর অপারেটরের সাথে যদি কোনো ভেক্টর রাশি ডট গুণ করা হয় তাহলে আমরা ডাইভারজেন্স পাবো তাই না এটাকে বলা হবে ডাইভারজেন্স অফ এ তাহলে ডাইভারজেন্স এ বের করে ফেলি এখানে নাবলা অপারেটরের আমরা জানি ডেল ডেল এক্স আই ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই জে ডেল্টা ডেল্টা জেড কে এটার সাথে তোমার এ এর মাল্টিফিকেশান ডট মাল্টিফিকেশান এ দেওয়া আছে যেটা সেটা করে ফেলি সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস জেড কিউব আই এরপরে প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড জে ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা জানি পয়েন্টে পয়েন্টে মাল্টিপ্লিকেশন হবে তাই না এই ক্ষেত্রে এটা চলে আসবে এই আয়ের সহগে এটা আর এখানে আয়ের সহগে এটা তাহলে এই দুইটা গুণ হবে ডেল ডেল এক্স সিক্স এক্স ওয়াই মাইনাস প্লাস জেড কিউব প্লাস এরপরে জে এর সহগ এখানে বা কফিসিয়েন্ট ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই আর এখানে জে এর কফিসিয়েন্ট থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড প্লাস ডেল্টা ডেল্টা জেড এখানে কে এর কফিসিয়েন্ট বা সহক ডেল্টা ডেল্টা জেড এখানে কে এর সহক থ্রি এক্স জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই এখন ডিডি এক্স আর ডেল্টা ডেল্টা এক্স এর ডিফারেন্স আমরা জানি ডিডি এক্স হলো কমপ্লিট ডিফারেন্সিয়েশন আর ডেল্টা ডেল্টা এক্স হলো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনে এখানে এক্স বা কে এক্স তুমি যদি ডেল্টা ডেল্টা এক্স করো তাহলে এখানে ফাংশানের ভিতরে এক্স বাদে বাকি সবগুলোকে কি কনস্টেন্ট হিসেবে কনসিডার করা হবে যদি ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই একটা নাও তাহলে এর ভিতরে যে ফাংশান থাকবে এখানে ওয়াই বাদে বাকি সবগুলোকে কনস্টেন্ট হিসেবে ডিল করা হবে বা কনস্টেন্ট ধরা হবে এরকম তোমার শুধু ভ্যারিয়েবল ছাড়া অন্য সবগুলোকে কি কনস্টেন্ট ধরা হয় এটা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের বৈশিষ্ট্য তাহলে এখানে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করা হলে এখানে এক্স ভ্যারিয়েবল আছে তাহলে এখানে এক্সটা কি ভ্যারিয়েবল হিসেবে কনসিডার হবে আরে তাহলে এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন ওয়ান তাহলে এখানে আসবে সিক্স ওয়াই আর এখানে যেহেতু এক্স আছে আর এখানে কি আছে জেড আছে তাহলে এই এক্সের সাপেক্ষে জেড এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে তাহলে জেড কিউবের ডিফারেন্সিয়েশন জিরো তাহলে সিক্স ওয়াই প্লাস জিরো প্লাস এখানে ওয়াই ভ্যারিয়েবল আর এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়াই এর সাপেক্ষে থ্রি এক্স স্কোয়ার কি হবে কনস্ট্যান্ট তাহলে কনস্ট্যান্ট ডিফারেন্সিয়েশন জিরো মাইনাস এই মাইনাস ওয়াই এর সাপেক্ষে জেড এর ডিফারেন্সিয়েশন জিরো কারণ ওয়াই এখানে ভ্যারিয়েবল আর জেড তাহলে কি কনস্ট্যান্ট হিসেবে মনে হবে পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের বৈশিষ্ট্য এটা এরপর জেড এর সাপেক্ষে যদি এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করা হয় এই জেডটা ভ্যারিয়েবল তাহলে জেড এর উপরে পাওয়ার টুটা সামনে এসে থ্রি এর সাথে গুণ হয় মাল্টিপ্লাই হয়ে সিক্স হবে তাহলে সিক্স এক্স ইন্টু জেড আর জেড এর সাপেক্ষে ওয়াই কনস্ট্যান্ট শো হয় ডিফারেন্সিয়েশন জিরো তাহলে এরপরের লাইন লিখলে আমরা পাবো আলটিমেটলি আনসারটা হবে সিক্স ওয়াই প্লাস সিক্স এক্স জেড এটাই হলো ডাইভারজেন্স অফ এ তো এটার মান কোন বিন্দুতে বের করতে বলছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান বিন্দুতে 
তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান বিন্দুতে এটার মান বের করে ফেলি এইখানে চলে আসো ডাইভার্জেন্স অফ এ এট ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান তাহলে ওয়ান এক্স কে বোঝাই মাইনাস ওয়ান ওয়াই কে বোঝাই আবার ওয়ান জেড কে বোঝাই তাহলে ভ্যালুগুলো বসাই দেই সিক্স ইন্টু এই যে এখানে ওয়াই আছে তাহলে ওয়াই এর মান এখানে কত দেওয়া আছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান এরপরে প্লাস সিক্স এক্স এর মান ওয়ান জেড এর মান ওয়ান তাহলে এখানে মাইনাস সিক্স প্লাস সিক্স দ্যাট মিনস জিরো তাহলে কোন বিন্দুতে ডাইভার্জেন্স যদি শূন্য হয় তাহলে এটাকে আমরা কি বলি সলি নয় ডাল তাই না এখানে ডাইভার্জেন্স শূন্য হলে এটার মান বাড়তে ওছে না কমতে ওছে না যদি কোনো জায়গায় ডাইভার্জেন্স ধনাত্মক হয় তাহলে সেই জায়গায় আয়তন বেড়ে যায় ঘনত্ব কমে যায় এরকম জিনিসপাতি হয় আবার ডাইভার্জেন্স কমে গেলে অপোজিট গ নাম্বার তারপরে ঘ নাম্বারে চলো ঘ নাম্বারে বলছে এ ভেক্টরটি কি অঘর্ণনশীল গাণিতিক ভাবে বিশ্লেষণ করো এ ভেক্টরের কার্ল বের করতে হবে এ ভেক্টরের কার্ল আমরা কি জানি নাবলা এর সাথে যদি এ ভেক্টর ক্রস করা হয় তাহলে এটাকে কি কার্ল বলা হয় তাই না কার্ল অফ এ কার্ল অফ এ তো তাহলে কার্ল অফ এ এটা আমরা কিভাবে বের করব আই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করতে হয় আই জে কে ডেল্টা ডেল্টা এক্স ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই ডেল্টা ডেল্টা জেড এরপরে তোমার কি আসবে এ এ এর এক্স উপংশগুলো হলো সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস জেড কিউব তারপরে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড তারপরে থ্রি এক্স জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই এটুকু তাহলে এটা ক্রস মাল্টিফিকেশন করলে সলিউশন চলে আসবে ক্রস মাল্টিফিকেশন যদিও তোমরা পারবে একটু লম্বা হবে আই রেখে দিলাম তাহলে এটা বাদ তাহলে ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই ইন্টু থ্রি এক্স জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস এইটা মাইনাস ডেল্টা ডেল্টা জেড এইটা তাহলে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড এটুকু আই এরপরে মাইনাস জে মাইনাস জে এর জন্য এই কলাম আর এই রোবাদ ডেল্টা ডেল্টা এক্স গুণ এইটুকু গুণ থ্রি এক্স জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস এইটুকু ডেল্টা ডেল্টা জেড ইন্টু সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস জেড কিউব আচ্ছা এটা নিচে লিখি মাইনাস ডেল্টা ডেল্টা জেড ইন্টু সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস জেড কিউব প্লাস আসবে কি কে কে এর সাথে আবার ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করার জন্য কে এর কলাম কে এর রোবাদ তাহলে এইটুকু ডেল্টা ডেল্টা এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড মাইনাস ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস জেড কিউ তাহলে ওপরে একটু কম মুছে দেয় বলুন
তাহলে চলে আসো আই ইন্টু এখান থেকে করি আই ইন্টু ওয়াইয়ের সাপেক্ষে এখন ডিফারেন্সিয়েশন করা লাগবে ওয়াইয়ের সাপেক্ষে এইটুকু ডিফারেন্সিয়েশন কি জিরো আসবে আবার ওয়াইয়ের ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস ওয়ান আসবে তাহলে মাইনাস ওয়ান তারপরে মাইনাস জেরের সাপেক্ষে এটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এটা ওয়ান জিরো মাইনাস জেরের সাপেক্ষে এটা ডিফারেন্সিয়েশন কত ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান তারপরে মাইনাস জে মাইনাস জে এক্স এর সাপেক্ষে এইটুকু ডিফারেন্সিয়েশন কত হবে থ্রি জেড স্কোয়ার এক্স এর সাপেক্ষে এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন ওয়ান আর থ্রি আর জেড স্কোয়ার কনস্ট্যান্ট আর এইটুকু ওয়াইয়ের ডিফারেন্সিয়েশন জিরো এক্স এর সাপেক্ষে জিরো মাইনাস জেড এর সাপেক্ষে এইটুকু ডিফারেন্সিয়েশন কি জিরো কারণ এখানে কোনো জেড নাই সবগুলোই কনস্ট্যান্ট জেড এর সাপেক্ষে জেড কিউবের ডিফারেন্সিয়েশন থ্রি জেড স্কোয়ার প্লাস কে এক্স এর সাথে সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন থ্রি এক্স স্কোয়ারের তাহলে সিক্স এক্স আসবে মাইনাস জিরো মাইনাস এই মাইনাসটা এখানে দিলাম এরপরে ওয়াই এর সাপেক্ষে এইটুকু ডিফারেন্সিয়েশন কত সিক্স ওয়াই সিক্স এক্স মাইনাস ওয়াই এর সাপেক্ষে জেড কিউব হলো কনস্ট্যান্ট ডিফারেন্সিয়েশন জিরো আমাদের আলটিমেটলি আসবে আই ইন্টু এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস জে থ্রি জেড স্কোয়ার মাইনাস থ্রি জেড স্কোয়ার এরপরে প্লাস কে সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স এক্স তাহলে এগুলো সবগুলো দেখো জিরো আই মাইনাস জিরো জে প্লাস জিরো কে দ্যাট মিন্স সলিউশন আসলো জিরো তাহলে কার্ল আমাদের জিরো আসবে কার্ল যদি জিরো হয় তাহলে সেই ভেক্টরকে অঘূর্ণনশীল বলা হয় তাহলে সলিউশন লিখে ফেলা যাবে যে যেহেতু কার্ল জিরো কার্ল জিরো কার্ল ইকোয়াস টু জিরো অথয়ের অঘূর্ণনশীল বা কনজারভেটিভ ভেক্টরটা কনজারভেটিভ বা অঘূর্ণনশীল